ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് റിവിഷനാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിക്സ് മൊഡ്യൂൾസ് കവർ ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സപ്ലി പേപ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തു പിന്നെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളും സെൻസർ ടൈം റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൊ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്യൂസസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൊ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്യൂസസ് സോ ട്രാൻസ്യൂസസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഡിവൈസ് ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രാൻസ്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത് ഒന്നെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആവാം കറണ്ട് ആവാം ഫ്രീക്വൻസി ആകാം സോ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയെ മറ്റൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൽ ചെല്ലുന്നു സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് അതിനെ സെൻസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സെൻസ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക ഈ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ട്രാൻസ്യൂസറിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ട് മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് സോ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററിനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും ആ എത്രമാത്രം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യുക ഇതിന് ഈ ഒരു കിട്ടുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ചിനെ അതൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്യൂസറിനെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ബേസിക്കലി ഒരു സെൻസർ ആയിരിക്കും ഇനി ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് ചെല്ലുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് ഈ സെൻസിങ് എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അതായത് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ സെൻസർ കൊടുത്ത നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ചില കേസുകളിൽ സെൻസർ കം ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ചിലതിനകത്ത് ഈ സെൻസിങ്ങും ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ടും നടത്തുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തെർമോക്കപ്പിൾ പറയാം തെർമോക്കപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതായത് അവിടെ സെൻസിങ്ങും ട്രാൻസാക്ഷനും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തെർമോക്കപ്പിൾ തന്നെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻസറും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും സോ ചില കേസിൽ നമുക്ക് സെൻസറും ട്രാൻസാക്ഷൻ എലമെൻറ്റിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ചില കേസുകളിൽ അത് ഒറ്റ സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ആക്യുറസി ആക്യുറസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സെൻസ് ചെയ്യാതു അത് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി രണ്ടാമത് റെക്കഡ്നെസ് റ
കിട്ടേണ്ടത് സോ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ സെയിം പാരാമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ തരിക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിസൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി സോ ചെറിയൊരു വാല്യൂസിനും നല്ല രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്യൂസർ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കറണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമേ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാലും അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ മോയ്സ്ചറും കണ്ടന്റ് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ ഇതിനൊന്നും സെൻസ് ചെയ്യാണ്ട് കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ മാത്രം സെൻസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ മാത്രം അതിൽ മാത്രം റിലേ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാലും ആ എത്രമാത്രം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെയാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പോലും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ട്രാൻസ്യൂസറിന് നമുക്ക് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പിന്നെ അടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് സോ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര ചെറിയ വാല്യൂ തൊട്ട് എത്ര വലിയ വാല്യൂവിനെ വരെ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊട്ട് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയാൽ നമുക്ക് പറയാം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ട�ാൻസ്യൂസ് തന്നെ സീറോ ടു ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ സൈസ് സൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ആവശ്യമുണ്ടാകും സോ ഇവിടെ എല്ലാം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും സോ ഇവിടെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം പിന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നമ്മളതിനെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതും കൂടുതലായിരിക്കണം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്യൂസൺ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെസിസ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആവാം ഇൻഡക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആവാം കപ്പാസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആവാം പക്ഷേ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലും നമുക്ക് തരുന്ന ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയും സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഡയനാമിക് റേഞ്ചും സ്പീഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്യൂസറിനെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് വരാം ആ വേരിയേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഉള്ള ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിനെ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുമാത്രമല്ല അതിന് റെസൊല്യൂഷനും കൂടുതലായ
കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പീഡൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എറേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻസ് ആണ് സെൻസേഴ്സും ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സും സോ അവർക്ക് എററും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോഡിങ് എഫക്റ്റും കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ നല്ല ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോംബാക്റ്റബിലിറ്റി അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരാം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ആസിഡിക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഏതൊരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് കളയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്യൂസേഴ്സിന് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് വളരെ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് വളരെ കുറവുമായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്യൂസറിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിലെല്ലാം അതിന് നല്ല രീതിയിൽ റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരികയും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻപുട്ടിനെ സെൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമായിരിക്കണം സെൻസിറ്റീവ് വേറെ ഒരു പാരാമീറ്ററിന് ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനും അത് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കരുത് അതായത് വേറെ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസിനോടെല്ലാം ഇൻസെൻസിറ്റീവും അതേപോലെ വേണ്ട സിഗ്നലിനോട് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവും ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തോട് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് റീജിയനിൽ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഷറിനെയോ ഷോക്സിനെയോ വൈബ്രേഷൻസിനെയോ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനും അതിനെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണം പിന്നെ ആക്കുറസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം ഒരു റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി അതായത് സെയിം വാല്യൂവിനെ തന്നെ ഏത് ടൈമിന് മെഷർ ചെയ്താലും അതിന് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട്സ് തന്നെ തരിക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ് പിന്നെ എററും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സെലക്ഷൻ ടൈമിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് മെയിൻലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഏരിയാസ് നമുക്കറിയാം പല ഹയർ വോൾട്ടേജ് ഹൈ പവറിലായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഗവേണിങ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്യൂസർ ഫോർ എ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഈ രണ്ട് കേസും നമുക്ക് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യത്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കാം അതല്ല പത്ത് മാർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപ്റ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റിയും ആക്കുറസി പ്രിസിഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് ഏത് ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപ്റ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി എക്സാമിന് വന്നുകൂടാന്നില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക താങ്ക് യു